Monsieur le Premier ministre. Ce ralentissement de la courbe des admissions en réanimation vient confirmer la nécessité du confinement. L'heure du déconfinement n'est pas venue. Toute notre énergie doit être consacrée à faire en sorte que le confinement soit respecté pour que les effets positifs de ce confinement puissent se confirmer dans le nombre de cas sévères admis en réanimation. Cet après-midi, au milieu des rangs presque vides du Sénat, le Premier ministre le répète. Il est encore trop tôt pour penser au déconfinement. La veille, son ministre des Transports a même souligné qu'il était sans doute encore trop tôt pour penser aux futures vacances d'été. Il y aura un après-coronavirus. Mais pour l'instant, je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leur voyage. Car la situation aujourd'hui est encore trop incertaine, je leur dis d'attendre. Alors que la France entame son 22e jour de confinement, les mesures dans le pays se renforcent, avec la mise en place d'un contrôle plus strict aux frontières. Des restrictions d'accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. À compter du 8 avril, tout voyageur est tenu d'avoir l'attestation correspondant à sa situation. Pas de date officielle de sortie de crise, mais en coulisses, tous les scénarios du déconfinement sont évalués. Parmi eux, l'utilisation d'une application pour traquer les personnes contaminées. Si vous vous souvenez de la première période de l'épidémie que nous sommes en train de vivre, le fameux stade 1 et le fameux stade 2, nous avions un travail dès lors qu'un cas était confirmé positif au Covid-19. Nous avions un travail qui était réalisé, si j'ose dire, de manière artisanale à la main par les personnels des ARS notamment pour retracer les chaînes de contamination. Au fond, une application numérique de, du type de ce que nous discutons aujourd'hui, le fameux Stop Covid, euh, il s'agit au fond d'automatiser une partie de ce processus. Pour piloter cette sortie de crise, le Premier ministre a nommé Jean Castex. Peu connu du grand public, ce proche de Nicolas Sarkozy est maire d'une commune dans les Pyrénées-Orientales. Durant les semaines à venir, l'ancien haut fonctionnaire aura la tâche périlleuse de mettre en place la stratégie du déconfinement.